children how are you hope you have done the yesterday work about the moon you have written children i today i want to revise something what is in your lesson that i have told you about the earth about the sky the sun is there the moon the star some tiny uh, twinkle uh, crystal bodies which is in the sky these are the stars and then i have told you the about the earth which is a unique planet because it has air oxygen water that's why we can live on the earth animals also can live and on the other planets we can't live because there is no air there is nothing oxygen water kuch nahi hai wahan par that's why no one can live on that and we are having the eight planets and the uh, earth is the third planet uh, which is uh, far from the sun and that's why we can see uh, the heat and light during the day and in the night we can see the twinkle stars the crystal bodies and the pole star also i have told you which is in the north side about the sapt rishi also i have told you these are the seven stars in the north side that's why the earlier time people can recognize the directions and i have told you about the sun also the sun is the ball of the fire it has many gases that's why it burned it has a uh, heat isliye usme bahut zyada heat hai kyunki usme bahut sari gases hain then i have told you about the moon that it is the natural satellite of the earth wo earth ki ek natural satellite hai and it moves around the earth jaise ki earth moves around the sun all the planets moves around the sun on a particular path jise hum orbit bolte hain like that the moon around the earth on a particular path yani jise bhi hum orbit bolte hain तो मून धरती के चक्कर काटता है तो येस्टरडे आई हैव टोल्ड यू ऑल दीज थिंग्स तो टुडे आई विल टेल यू अबाउट द एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स ये भी कुछ चीज़ें होती हैं हमारे स्पेस में जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए तो व्हाट इज द एस्ट्रॉइड तो अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स स्टार्स से हट कर प्लानट्स एंड सेटेलाइट्स दे अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स प्लानट्स एंड सेटेलाइट्स ना तो ये प्लानट्स हैं ना ये स्टार्स हैं और ना ही ये सेटेलाइट्स हैं देर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन हमारे स्पेस में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं दीज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो मूव अराउंड द सन ये ऑब्जेक्ट्स भी हमारे सन के चक्कर लगाते हैं बट दीज आर नॉट प्लानट्स दीज आर नॉट स्टार्स एंड दीज आर नॉट क्रिस्टियल बॉडीज दीज आर नोन एज द एस्ट्रॉइड्स इट मीन्स सम टाइनी ऑब्जेक्ट्स विच मूव अराउंड द सन विच आर नॉट स्टार्स विच आर नॉट प्लानट्स विच आर नॉट सेटेलाइट्स दे ऑल्सो मूव अराउंड द सन इन द स्पेस दीज आर नोन एज द एस्ट्रॉइड्स उन्हें एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपीटर वो लोग कहाँ हमें मिलते हैं जो हमारे एस्ट्रॉइड होते हैं वी कैन फाउंड इट बिटवीन द पाथ ऑफ द मार्स एंड द जुपीटर जहाँ पर मार्स चक्कर लगाता है ना सन के आपने अपनी बुक में एक पिक्चर में देखा होगा जिसमें प्लैनेट्स की पिक्चर दी गई दी गई है और सन भी है साथ में तो उसमें उन्हों एक पाथ भी दिया गया है साथ में तो दैट इज द पाथ विच दिस इज द ऑर्बिट कि दैट प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन उस पाथ पर ही प्लैनेट एक ही जगह पर चक्कर लगाते हैं सन के दे दे आर नॉट मूविंग हेयर एंड देयर उनका एक ही पाथ होता है जहाँ पर वो मूव करते हैं तो ऑन दीज पाथ द मार्स पाथ द पाथ ऑफ द मार्स एंड द पाथ ऑफ द जुपीटर जो जुपीटर और मार्स का पाथ है वहाँ आप उस पिक्चर में देखेंगे सम टाइनी ऑब्जेक्ट्स आल्सो देयर तो दे आर द एस्ट्रॉइड वो उनके साथ उस पाथ पर मूव करते हैं किसके सन के तो दीज आर द एस्ट्रॉइड एंड साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड आर पार्ट ऑफ द प्लानट विच एक्सप्लोटेड मैनी ईयर्स बैक और साइंटिस्ट ने ये प्रूव भी किया है कि एस्ट्रॉइड्स आर द पार्ट ऑफ द प्लानट्स विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक कि बहुत सालों पहले जो प्लानट्स टूट जाते हैं साइड से घूमते हुए हमारे स्पेस में तो ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं ये उन्हीं के पार्ट्स हैं जो एक्सप्लोड हुए हैं जो टूट गए थे प्लानट्स में से तो दीज एस्ट्रॉइड्स आर द पार्ट ऑफ द प्लानट्स विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक जो बहुत सालों पहले टूट चुके हैं प्लानट्स से तो जो हमारे एस्ट्रॉयड हैं ये वहीं घूम रहे हैं हमारे स्पेस में और वो भी सूरज के चक्कर लगा रहे हैं तो वट आर द एस्ट्रॉयड डू यू नो यू अंडरस्टूड आई हैव टोल्ड यू वट आर द एस्ट्रॉयड तो एस्ट्रॉयड्स आर ऑल्सो यू कैन राइट की एस्ट्रॉयड्स आर द पार्ट ऑफ द प्लानट्स विच इज़ एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक एंड दे ऑल्सो मूव अराउंड द सन ऑन द पार्थ ऑफ मार्स एंड जुपीटर ओके 
नाउ नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द मेट्रॉइड्स अब एस्ट्रॉइड्स के बारे में तो हमें पता चल गया नाउ व्हाट आर द मेट्रॉइड्स मेट्रॉइड्स आल्सो द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स ये छोटे छोटे पीसेस हैं रॉक्स के नॉट द टाइनी ऑब्जेक्ट एस्ट्रॉइड तो हमारे छोटे छोटे पीस हैं टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे प्लैनेट्स में से ही निकले हैं बट मेट्रॉइड्स आर द पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन वो भी सूरज के चक्कर लगाते हैं विद द प्लानट्स दीज आर नोन एज द मेट्रॉइड्स तो एट्रॉइड्स एस्ट्रॉइड्स आर द टाइनी ऑब्जेक्ट्स विच मूव अराउंड द सन एंड मेट्रॉइड्स आर द स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स मतलब वो इतने भी हो सकते हैं इतने भी हो सकते हैं इससे बड़े भी हो सकते हैं तो दे ऑल्सो मूव अराउंड द सन एंड समटाइम्स दीज मेट्रॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेन टू ड्रॉप अपॉन इट बट कम समटाइम्स ये भी होता है कि जो मेट्रॉइड्स होते हैं दे कम नियर द अर्थ एंड दे कैन ड्रॉप ऑन इट वो उस पर गिर भी जाते हैं एंड देन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर क्योंकि हमारी एयर में फ्रिक्शन होता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है जो अपने तरफ खींच लेती है विच यू विल रीड इन द साइंस कि अगर हम बॉल फेंकते हैं तो फिर वो अर्थ पर आ जाती है तो दैट्स वाई ये फ्रिक्शन होता है हमारी एयर में एक शक्ति होती है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है तो बिकॉज ऑफ दिस दीज मेट्रॉइड्स कम ऑन द अर्थ उस शक्ति की वजह से उस फ्रिक्शन की वजह से वो जो मेट्रॉइड्स होते हैं वो हमारी अर्थ पर आ जाते हैं एंड दे ड्रॉप ऑन द अर्थ एंड दे कैन हीटेड अप एंड बर्न और वो क्या होते हैं हीट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और जलने लगते हैं बर्न करने लगते हैं एंड देन इट कॉज इज़ अ फ्लैश ऑफ लाइट कभी कभी आपने रात में देखा होगा या दिन में भी देखा होगा एक वाइट सी रेखा हमारे आसमान में दिखाई देती है हमें द वाइट लाइन इन द स्काई वी कैन सी तो समटाइम्स अ मेट्रो विदाउट बींग कम्प्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो तो समटाइम्स क्या होता है पूरा वो जल नहीं पाता है और हमारी धरती पर की तरफ आता है और उस पर गिर जाता है एंड इट क्रिएट्स अ हॉलो एक बहुत बड़ा सा वो एक गड्ढा बना देता है वहाँ पर तो जो हमें वो वाइट लाइन दिखाई देती है ना समटाइम्स इन द नाइट एंड समटाइम्स इन द डे आल्सो दिस इज द बर्निंग सिस्टम ऑफ द मेट्रॉइड वो हम हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि वो उस समय हमारा जो मेट्रॉइड्स है वो जल रहा होगा एंड देन इट कम ऑन द अर्थ और वो हमारी अर्थ पर आ गया विदाउट फुल बर्निंग बिना पूरा कंप्लीट बन ही है एंड इट फॉल्स ऑन द अर्थ और वो पृथ्वी पर गिरा जैसे हम कभी कभी कहते हैं ना तारा टूट गया तारा टूट रहा है देखो तारा टूट रहा है तो दैट इज द बर्निंग मेट्रॉइड्स वो हमारा बर्निंग मेट्रॉइड होता है विच कम ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ द एयर जो फ्रिक्शन ऑफ द एयर की वजह से अर्थ पर आ रहा होता है एंड इट क्रिएट्स अ हॉलो एक बहुत बड़ा गड्ढा वो हमारी धरती पर बना देता है तो दिस इज द एस्ट्रॉइड एंड अ मेट्रॉइड्स तो यू हैव टू रीड and listen this video two or three times and you i will give you the page you have to read about the asteroid and the meteorites and aapko likhna bhi hai ki what is asteroid aur asteroid ki picture di gayi hai that you have to make the picture of the asteroid and you have to write about the meteorite also ki what are meteorites और पूरा आप ना उसको पॉइंट्स में लिखेंगे जैसे आप एस्ट्रॉइड के बारे में लिखेंगे तो यू हैव टू राइट द फोर पॉइंट्स अबाउट एस्ट्रॉइड जो आपके बुक में है तो पेज आई विल गिव यू दैट यू विल फाइंड आउट एंड राइट फोर पॉइंट्स अबाउट द एस्ट्रॉइड एंड अबाउट द मेट्रॉइड आल्सो हाउ मच आई हैव गिवन यू द इन्फॉर्मेशन यू हैव टू राइट इन द पॉइंट्स फोर पॉइंट्स ऑल्सो यू विल राइट अबाउट द मेट्रॉइड्स पिक्चर यू ओनली मेक द एस्ट्रॉइड एस्ट्रॉइड की ही आपको पिक्चर बनानी है दैट्स ऑल फॉर टूडे Thank you and take care